Sawa sawa lakini mbali na utangazaji wako kumekuwa pia ukiwa unatumia baadhi ya mistari ya wasanii kama ulivyosema hapo kuna baadhi ya michi moja ya Young Africans David Molinga alikuwa anashangilia papa mobinda ye kwa kwa yani kwa, kwa, kwa hapa kwetu Tanzania haukufikiria labda kutumia ubunifu wa kutumia mistari ya wasanii zaidi kama Diamond unasema eh, mchezaji yani japokuwa hashangili kwa kwa engo ya, ku, ya kuimba ya, ya kufanya kama vile anacheza baba lao hapana lakini ule ubunifu kuongeza zaidi ukufikiria hicho kitu kama mechi ya nkana pia ile kusikia ukasema nkana wanaalia pole eh haukufikiria yeah. kufanya ubunifu wa namna hiyo sasa e, una, ni kweli unajua e, ukiwa unasikiliza sana muziki unakupa maarifa bahati mbaya muziki wa bongo bongo sana wanaandika sana kuhusu mahaba kuhusu kupendana kusalitiwa mara sijui nikupenda si nimekuaje kwa hiyo wakati mwingine hai apply kwenye maisha ya football lakini kuna baadhi ya vitu vinafanyika na vina tu, kwenye mpira vinaingia kwa mfano umetaja vizuri eh, papa mobimba niliimba ile unajua ile ni ni, ni kofi chaz ya ndoa lomide mwamba yule mwanamuziki nguli kabisa nilifanya vile kwa sababu yule molinga ni mkongo so mkongo wana unajua wale wajua wakongo ni wajivuni ni watu fulani hivi wanapenda sifa wanapenda nina nini so kutokana na asili yake eh, wakata na kata kiu na yule anakatika molinga na kata akishangilia anapiga zake kiuno kile kiuno kwa sababu naona nakata kiuno hapa ndio maana yeye sasa ile ile sanaa sasa ya kutenga kwamba huyu bwana anakata kiuno kila mtu anamuona sasa kitu gani kikifanya watu watafurahi ndio papa mobimba eh hey. sasa ule ni wimbo mashuhuri sana wa, 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 wa kofi olomide sasa bwana mtu akisikiliza ile anavokate papa mobimba eh hey. papa mobimba eh hey. naye ana vile anavokata mimi namuona anavoenda kwa anaenda naye na move anavaa mtu akisikiliza ile brother na fry umeona bwana au mtu anapiga ile tetema tetema sijui ya nini ya wale ya kina Diamond au chizi kwa kwa tena yule amefunga goli ngasa wamekimbia kama nakumbuka kuna mechi moja wakaenda wanapiga zile za chizi kwa kwa tena sasa wewe ndo umewaona kuona mimi kwa sababu wimbo na ujua na nafuatilia nitaunga nje chizi kwa kwa tena chizi chizi kwa kwa tena matukio yanaonekana na wimbo plus Diamond ah mtu anaona hii ataje kwa kuna misara ambayo unaweza kaitumia of course lakini nyimbo nyingi zinakuwa zinahusisha mapenzi ambao wakati mwingine haya apply lakini baadhi ya chache kwa mfano wa Jennifer Mgeni wanalia pole wanalia pole sana sasa wakati wao kweli nkana wanalia mimi nikaukumbuka ukanijia kichwani mgendi ule wimbo naona kama wanalia nkana football club wanalia pole sasa ule wimbo ulikuwa mashuhuri mtu akiusikiliza na ulivyokuna imbo mtu anaburudika mara mbili hata kama mtu alikuwa hujui ambaye huu ni wimbo wa Jennifer Mgedi atakwenda kutafuta sikilize yani hata ndo anaanza kuona ameunganishaje hapa ile ndo inaitwa sanaa kwenye kazi kwa hiyo tuone kama nyimbo zaendelea zita apply unaweza kutumia mimi nasikiliza muziki nafikiri ukiacha football kitu cha pili ambacho nafuatilia mimi ni muziki yani ndo naofuatilia kweli kweli sana yani yani ziko nyingi unataka nisitaje ziko nyingi sana tano sasa hivi bwana wimbo ambao unasikika sana ni wimbo wa karantini. Sikiliza kwa wale wanaopenda kusikiliza muziki mzuri uweze ukaelewa. Lakini burudani zile show mle. Wanavotegua mle. Akina Diamond, akina Moze. Very nice. Yaani dancing zile ni nzuri sana. Kwa hiyo ndio wimbo ambao naona ndio sasa hivi una, una unafanya vizuri sana. Umeona bwana? Lakini wimbo mwingine mimi naupenda sana wimbo wa Mshumaa bwana. Mshumaa unajua huu wimbo kiba hiyo baba amezunguka dunia nzima umeona mm. pressure hana ngoma hana eh bwana wimbo mzuri sana umeona umetoka kitambo kidogo but ni wimbo ambao mimi ni siwezi kapita siku sija 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 ucheza mbili hizo bwana lakini wimbo mwingine ah nimezunguka amlazi mara pema bala mwezi ule wimbo wa passenger wa the mafic ni wa siku nyingi sitaji current mimi nakutajia nyimbo ambazo nazipenda sana haiwezi kapita siku sija usikiliza na upenda kweli kweli tatu eh lakini wimbo mwingine bwana mkali ambao mimi ninaupenda kweli kweli yani naupenda nikusikiliza kuna wimbo unaitwa mchepuko unajua huo mchepuko baba unajua wewe huwezi kujua mchepuko wimbo wa silei huo mchepuko anajiza mzee mjuba yule ana mandevu ndevu 
Ha, ni wimbo mzuri ambao nikikaa kwanza sana hiyo tunika mule yani unanichekesha yani kwanza nikiona mimi nacheka ni wimbo ambao na, napenda sana kusikiliza lakini wimbo wa tano na mwisho kuna wimbo unasema nitabaki kama nilivyo huo wimbo ni wa Joel Luaga ni wa siku nyingi lakini nina, nina usikiliza sana na wasanii mimi nasikiliza wasanii wote sina timu yoyote Hamona is Yali Kiba, Diamond, Banaba, Jukes, Akina Vanessa Hawa, Akina Ludiva, Wote Paka Wale Wazamani, Wanyaki na Warioba, Wote Yao. Kwa mimi muziki ni sehemu ya maisha. Kwa mana kichochote cha kimziki mchezaji ya kicheza, mimi itajua huya na wimbo fulana mechukwa style. Ita upigia pale pale. Baraka sasa tuachani sasa na huko. Imetukea sasa ofa bana. Eh, Diamond kama umesema unasikiza sana nyimbo zake na moja kati ya ngombo umetaja ni karantini eh, moja pia unafatiliwa sana imetokea na fasi pap Diamond wana ah, wasafi pale nataka kuhu na watu ambao wanarusha matangazo ya moja kwa moja kichwa ni kwangu wamekuja baraka mpenja tumeka mzigo vipi tunaondoka <laughs> kula le. baba atali ibana sasa Eh nafanya kazi na kazi ni kama mchezaji wa mpira. You never know kesho takuwa wapi. Unaweza kushangaa mimi kesho ndo nimeshika mic ya, ya Sami Misago. Naenda kumhoji Wolpa. Wazi jua aenda kumhoji si msanii gani Kigimani si huko nina. Umeona bwana? You never know. Hamna kesho eh, inayojulikana kwa mwanadamu. So yawezekana mimi Azam TV ni sky melele kuna muda itafika naweza nika nika nika, nika undoka. lakini e, e, media ambayo e, itakidhi vigezo unavyovitaka mimi ambao kikubwa ni furusi anka la baba mzigo hapa mzigo napata lakini mtu anaweza kaja na mzigo mkubwa eh bwana akaja na mzigo mkubwa labda mzigo mkubwa kama nitakuwa niko tayari wakati mwingine kwa sababu anaweza kaja na hela nyingi labda siko tayari ku kupadilisha changamoto lakini kuna siki naweza kafika ningasema e, ngoja ni badili changamoto kama amemiti mzigo na mimi naona niko tayari kubadilisha e, kupata changamoto mpya anza kwenda you never know lakini kwa sasa hivi siwezi kusema akija sasa hivi siwezi kwa sababu bado sija 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 sijafikia kile ambacho nakihitaji nafikiri bado nina kitu cha kufanya na Azam TV eh? na na kuondoka kwa Ahmed moja kati ya surprise kubwa bwana kwenye kipindi cha Sports Arena wasafi kuondoka kwake ulikuwa unafahamu hizi taarifa upya kwa kweli ilikuwa ni surprise kama kwa watu wengine sikujua sikujua kabisa kama naondoka na Ahmed alikuwa ni rafiki yangu binafsi kwa sababu tumeanza kazi mwaka mmoja 2014 alinitangulia e, kidogo tu tulipishana kidogo pia alikuwa amenitangulia na hakunambia na nakumbuka ameniambia e, ameshafikia maamuzi na nadhani alikuwa amesha sign mkataba ndio akaniambia bwana babu tunaita na babu nambia babu mimi najua utaamini lakini nina ninaondoka sikuelewa nazungumza nini kwa sababu ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kubwa ya maana kwa hiyo nilikuwa nadhani kwenye timu yetu bado yupo yupo lakini mwisho wa siku nafikiri yeye kwa utashi wake kwa mahitaji yake kwa sababu zake alikuwa ameshafikia maamuzi kwamba acha apate changamoto mpya na aliniambia bado siku bado siku chacha naondoka akaambia bwana mimi naondoka mimi nikaambia sawa changamoto mpya nenda apambane mwenzimu akujalie heri lakini kuondoka kwake haikuwa furaha kwangu kwa sababu ni mtu niliyemzoea pamoja kwamba ni rafiki lakini uwezo wake nafikiri unajua ni, ni, ni mtangazaji wa viwango vikubwa sana so kwa tumempoteza mtu ambaye uh, alistahili kuendelea kuwepo lakini hali ni mashake binafsi aliamua yeye kwa kwa, kwa kwa kuona kabisa ina ina, 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 ina mfaa. kwa hiyo huko aliko na anafanya vizuri na anafanya vizuri na anavutia sana kwa hiyo e, ni, ni mtu wa kumuombea hela aendelee kudumu sana kwenye kazi hii ambacho tunatakiwa tukijue bwana nje ya maisha ya baraka mpenja labda mashabiki zako pia wanakufuatilia hawafahamu nini ambacho tunatakiwa tukijue kwa baraka mpenja kwa vile ambavyo tumepiga story hapa lakini kitu ambacho watu wanatakiwa wakijue pia zaidi kwa baraka mpenja ni kitu gani Eh e bwana mimi shindani na mtu kwenye maisha yangu. Na hii ndio mtihani wa watu wengi. Yaani mtu uh, anataka an, kuwa kama Sami Sago. 
kabisa ana kuta mtu yuko iga is good yani nzuri kabisa kupambana but akupe changamoto sasa tunaweza kaa tumeanza pamoja mimi na move wewe umestack na wewe unataka kuwa kama mimi afu ufiki unanichukia so mimi nakimbia mbio zangu mwenyewe yani kitu ambacho watu watakayojua kwamba baraka hashindani na mtu yeyote na ndio maana ukiniuliza nani unamuona bora nitakutajia orodha ya watu ambao naona bora kuliko hata mimi wengine pengine hawajapata nafasi hata kufahamika kama mimi mimi nakimbia mbio zangu mwenyewe yani mimi na, na jeshi langu mwenyewe ingawa natumia muda mwingi kustadi watu wakubwa wanafanya nini lakini sishindani na mtu kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho ninakiishi kwenye maisha yangu lakini kitu cha pili ambacho watu wanaweza akawa juu bwana ni nje ya, 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 ya kazi hii yani mimi napenda sana wali samaki baba Baraka napenda wali samaki. Hebu tumaliza na ule sasa tunatangaza goli sasa hebu tumalize sasa goli hata la Medica Gare au la Chama Morrison. Ndio. Unataka nikupe goli moja. Nikupe goli moja. Na kupa la Bernard Morrison baba la siku za karibuni. Kuna watu watakwazika lakini waniwie radhi. Au sio bwana eh? Au sio bwana watawazika, watakwazika lakini ndo mambo ya kabumbu haya bwana au sio bwana. Mwamuzi anasema ni free kick pale. Acha tuone nini kitatokea. Mwenye macho haambiwi tazama. Mwenye masikio haambiwi sikiliza. Ni Bernard Morrison na Aisha Manula. Manula sasa anasema sogeni pembeni huku wazuio kuta ule acha tuone nini kitatokea. Bernard Morrison. <laughs> Bernard Morrison BM double 3 anaambia doze doze. Anatambana kwenda chini. Anasema nimewapa hiyo. Chetu chetu tumewachetua. Wako wapi Simba? Wakati huo JPM anapunga mko anasema mpo. <laughs> ah. Bana utakuwa umeenjoy bana burudani kidogo ya baraka mpenja. Kama kuna lolote ile ambayo unataka kulifahamu, basi drop ya comment hapo chini niweze kufahamu pia kupiga story naye kwa ukubwa zaidi. Kama kuna lolote ile unataka kulifahamu, usahau kusubscribe YouTube channel yetu ili uweze kuwa kwanza kupata exclusive yoyote ile ambayo tutakuwa tumekusogezea we out your behind the camera anaitwa mkogoti see ya